Saludos y bienvenidos a Aprender con Antonio Corillo. Hoy vamos a aprender de un par de cosas. Vamos a aprender de conspiraciones en Puerto Rico que resultaron ser real. Vamos a hablar de la esterilización de las mujeres en Puerto Rico. Vamos a hablar de la experimentación con pacientes en Puerto Rico también. Y del carpeteo en contra de los independentistas y otros grupos eh, de parte de los Estados Unidos. Pero obviamente vamos a también aprender un poquito de algo que se llama Golden Nugget. Eh, que nos lo auspició el compañero Irán Molina. Irán, saluda a la gente. Tiene el micrófono ahí. Saludos. <ríe> Golden Nugget es una sativa con un 25% de THC. Así que encendamos la llama del conocimiento. Y antes quiero aclarar que todo lo que yo voy a decir aquí fue sacado del internet. Y ustedes saben que si es del internet, obviamente es real. <ríe> este, así que a encender la llama del conocimiento. Mm. O sea que quiero hacer algo. Hoy, nuevo, es una nueva sección que se llama, este, no sé si tiene, tiene ready para ponchar, se llama, no, todavía, se llama El Mafutero del Episodio. Y el mafutero del episodio de hoy es el gran George Washington, el padre de la patria eh, norteamericana. Aquí eh, lo podemos ver, ¿verdad? Está aquí. Sí, aquí. Hola, George. Este, ahí lo vemos con su, con su Philly. Eh, George Washington es eh, un tipo que sembraba hemp en su casa, eh, pero se tiene conocimiento como un montón Paró de, de... O sea, no paró de vender, de sembrar hemp, sino que dividió la cosecha entre los varones y las mujeres. Que sabemos que, pues, en las féminas de el cannabis son las que producen los efectos eh, psicoactivos. Así que este el mafutero del episodio es el gran George Washington. Eh, dicho eso, vamos a, al tema del día, porque George Washington, padre de la patria de, los Estados, de, de Estados Unidos, un país que va a ser este protagonista de este episodio, ya que nosotros como Borigua tenemos que entender el gran impacto que ha tenido este país en nosotros. Llegaron en 1898, eh, producto de la guerra hispano americana invadieron Puerto Rico y desde que llegaron implantaron este una se puede decir dictadura militar <ríe> Bueno, me quedan el todo por el medio. Una dictadura militar. Uno de los primeros este, gobernantes, el señor Charles Allen, un tipo que, de hecho, Charles H. Allen, eh, el primer gobernador de. Ya lo ya estoy arrebatado. De, Puerto, de, de Estados Unidos en Puerto Rico, que by the way, fue un cabrón. Chequense lo que hizo este tipo. Antes de hablar de, de lo que dijo, este tipo viene a Puerto Rico, le establece a Puerto Rico como un cañaveral de azúcar. Se quita todo lo que había pasando, lo que estaba pasando, coge el, el valor de, 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 de la moneda que se está en Puerto Rico en ese momento se reduce bien cabrón así que imagínate tener los chavos que tú tienes ahora mismo en el banco y que de repente un día te llegan los gringos y tienes la mitad o sea increíble y eh, establecen un monocultivo de azúcar eh, Puerto Rico empieza a ser como que el, el pues como que el Sugar Island eh, de Estados Unidos increíblemente inmediatamente este tipo es el que se encarga de eso después de eso el tipo resigna se quita como gobernador se va para Estados Unidos y vuelve a Puerto Rico y utiliza las conexiones para él mismo ser el dueño de una de las mayores azucareras que tenía en Puerto Rico así que él mismo se dio la ayuda del gobierno fue una especie de corrupción eh, donde pues obviamente salieron afectados eh, nada más y nada menos que los puertorriqueños pues ¿qué dijo este cabrón? este cabrón dice cuando llega a Puerto Rico dice mira Puerto Rico está cabrón pero hay demasiada gente pobre o sea, que hay que ten tenemos que bregar con la gente pobre aquí o sea, se supone que sea pues, un país de gente próspera yo no sé qué carajo él pensaba que iba, que iba a recibir pero nada la pendeja es que poco tiempo de eso después Estamos hablando que estamos hecho diciendo que hay demasiada gente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Llega el gobernador Blanc. Blanton Winship El nombre más puñetero Este eh, Sí, Ponchalo ahí, ahí, ahí está Ese es el segundo, sí Este tipo Este eh, Mamabicho Viene especialmente A lo que es eh, O sea, él se le, le piden eh, El presidente Roosevelt En Estados Unidos Dice yo, yo quiero que tú resuelvas Porque ahí parece Que hay demasiadas protestas En Puerto Rico Y un movimiento independentista Demasiado Está el gratinito Que tú vayas para allá Y tú me resuelvas esto El tipo va para allá Y evidentemente eh, Llega con un odio Hacia lo que es El puertorriqueño Y el el tipo establece eh, la ley 136, que es la ley que legaliza la esterilización a las mujeres. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Eh, empiezan a poner clínicas en casi la gran mayoría de los pueblos. Había sobre 80 clínicas en Puerto Rico donde tú podías este, esterilizarte. ¿Por qué? Porque no podían nacer puertorriqueños. Y mucho menos puertorriqueños pobres. O sea, no queremos gente. Necesitamos menos gente. Así que vamos a matar. Y es bien loco porque son la misma... Viene de la misma derecha que también está anti el aborto. Eh, así que si se ponen a pensar, el hecho de que esto estaba pasando en Puerto Rico eh, en esa época era el garete. Y no tan solo eso. Pasa que en los 50 llega... Eh, en los 50 llega lo que es el... Pues Luis Muñoz Marín con manos a la obra. 
Yo estoy dando mil y no estoy jugando. Y yo no estaba hablando. Irán, se supone que rellene. Cuando yo no, cuando yo no hable, eh, eh, di... No sé qué decir. <ríe> Club, y tú te vas el, el, cabrón. el peor, el peor este, sidekick del mundo, cabrón. Estoy de acuerdo. O el mejor. <ríe> no sabemos. Nada, pues los 50 pues, bien te llega Luis Muñoz Marín con toda la mierda de esta mano a la obra. Y con esto también llegan farmacéuticas y llegan... Eh, bueno, se llega después, pero... Con esto también llega eh, estas personas que empiezan a experimentar con puertorriqueños, con puertorriqueñas, especialmente en residenciales públicos de Puerto Rico con lo que es la pastilla anticonceptiva. Esta pastilla obviamente estaban experimentando, estaban probándola con nosotros. La persona que, las personas que crean esta pastilla, veo una persona que, pues sí, es una, una de ellas, una mujer que tiene su, su espacio de la lucha feminista en Estados Unidos, pero una persona que, que sí odiaba a la gente pobre, entendía que, que los pobres no debían este, tener hijos. Y este tipo de experimentos no tan solo se hicieron en Puerto Rico, también se hicieron en lo que fue la India y en partes, eh, áreas pobres. De, de Estados Unidos. En Puerto Rico, eh, cabrón, y para que sepan, para que tengan idea, esto es una pastilla que es como 20 veces más fuerte de la pastilla anticonceptiva que tenemos ahora. Eh, ¿Con quién se realizó? ¿Con quién experimentaron? Con eh, puertorriqueñas de, del patio, que muchas de ellas, este, no muchas de ellas, o sea, en una parte de ellas resultaron muerte, eh, con muerte, y gracias a eso, pues obviamente, pues llegamos a la pastilla anticonceptiva que tenemos ahora, eh, a cuesta de nosotros los puertorriqueños. La realidad es que esto es parte de un... O sea, ¿cómo les explico? Había, había propaganda, había jingles para tú este, esterilizarte. Había carteles que decían eh, Two Child Families, o sea, diciendo, mira, no, o sea, la idea de, de la familia es mamá, papá y dos hijos. O sea, no queremos que tenga este, cinco hijos. Y si ustedes hacen, o sea, piensan, la gran mayoría de nosotros, nuestros papás que nacieron en esa época, eh, son cinco hijos, eh, cuatro, seis. O sea, realmente es algo que el, el anormal, como no había muchos hogares, de esto, especialmente los pobres, no había televisión, como, como dicen, pues lo que hacían era chingar. Entonces, este, ellos están diciendo, ok, pueden chichar, pero entonces esta es la manera que la puede chichar de sin tener hijos. ¿A cuesta de qué? Pues de la salud de, de las puertorriqueñas. Esto fue una teoría de conspiración que se dijo y que resultó ser eh, increíblemente real. De hecho, lo pueden buscar. Yo estoy dando una mierda cabrón aquí. Pero si quieren los detalles, este, hay, un, hay un documental en YouTube eh, que realmente les voy a compartir el, el enlace en, en los comentarios. Que ahí van a verlo con, ¿sabe? con gente hablando literalmente. O sea, mujeres hablando que, de lo que pasaron y de este proceso. Muchas de ellas, que esto es lo más triste, cabrones. Muchas de ellas no sabían que estaban pasando por este proceso de, de esterilización o que pensaban que podían que tú podías hacértelo como cortarte de la, de las bolas que decía ah, pues me, me corto las bolas y después puedo quitarme me pongo las bolas y entonces puedo volver a tener hijos eh, no señores ¿sabes? de que si hay una manera si sí hay una manera pero es un 80% de que fracase esa, esa. Esto es algo que obviamente Estados Unidos no, no desperdició utilizar a APR como, como un campo de, de experimento no tan solo lo hicieron con, con las mujeres obviamente ese fue el caso que más me me sorprendió este da un break para para ahí para ahí y no tan solo experimentaron eh, con mujeres. Ahora hablemos de la historia de un tipo, un huele bicho llamado el doctor Cornelius Rhodes. Eh, este es un doctor que... Sí, ponchaba, ponchaba. Eh, es un huele bicho que viene de, de Nueva York a trabajar con a trabajar en el hospital Ashford. Es un hospital donde yo nací. Este pescabicho eh, viene especialmente a trabajar con, con una anemia tropical que había en Puerto Rico. Pero también viene de parte financiado por el, lo que es la Universidad de Roquefort en en Nueva York que lo está financiando directamente a él este cabrón empieza y dice en una carta está en un party ok, les voy a contar la historia el tipo está en un party en Sidra con otros más dicho dos doctores ¿verdad? Va, está bebiendo está medio borracho cuando se va a ir porque está demasiado borracho se da cuenta que en el carro que estaba allá lo habían, lo habían robado parece que le habían rompido un cristal y le robaron un par de cosas le robaron el radio el tipo estaba bien cabronado llega a la casa le va a escribir a un colega de él en Nueva York le dice mira pues, ¿cómo van tus avances? de que yo no sé qué puñeta que iba de güey yo estoy ahí con este estos mamabichos puertorriqueños que en verdad no deberían de existir. Esto está literal, búsquenlo. No deberían de existir. Yo aquí lo que... Puerto Rico está bien lindo, pero lo que está bien mierda son los puertorriqueños. Debería venir una ola gigante y llevárselo a todos. Eh, yo por lo menos estoy contribuyendo a eso. Ya le inyecté cáncer a ocho pacientes. He matado a diez. O sea, como que... O sea, no, eh, eh, experimentando con ellos. He matado... Eh, se han muerto diez. Así que por mí a mí no me importa. Son la raza más sucia que yo he conocido, que yo he visto en mi vida. Son peores... Son, son son más mierda que los italianos. Los italianos salen jodidos también en la, en, la, en la carta. Pues cabrón, este tipo dijo eso. La verdad es que él no envía esa carta, pero tampoco la bota. Entonces la deja en su oficina, yo no sé dónde puñeta la deja. Y eh, un colega la, la, 
encuentra la publica o sea no la publica sino se, se dice mira este tipo este tipo hizo esto el tipo anda para el carajo que se yo pum se va para el carajo de Puerto Rico se va para Nueva York sigue trabajando allá o sea pichea dice ah no yo nunca envié yo estaba borracho literalmente él dijo mamá mía yo estaba había bebido un poco estaba borracho no no o sea no, no la envié no quise decir fue una chiste fue tripeando fue, fue, fue tripeando no 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 yo estaba tripeando con que maté no, no. pues esta mierda eh, dicen no cabrón o sea tienes que tener repercusión no las tiene se va para allá hasta que llega eh, a las manos de don Pedro Albizu Campo que coge la carta y eh, la publica empieza a hablar de ella y la utiliza como evidencia pues de que evidentemente el gobierno norte, eh, norteamericano o sea los, los norteamericanos están financiando experimentos de o sea, inyectar cáncer o experimentando con cuerpos con, o sea, él, él se refiere a las personas que, que está tratando en Puerto Rico como sujeto o como experimento no como paciente y esto es algo que pues ajá eh, sucede pueden verla chequense es, es doctor Cornelius Road que de hecho eh, el señor Jacobo Morales hizo un personaje para el programa de Reyes Gama tripeándoselo no lo he visto pero lo vi, lo vi como como fact y me lo puedo imaginar así como un tipo Frankenstein eh. Doctor Frankenstein. Eh, otra, eso fue otro, otro, otra teoría de conspiración que realmente fue confirmada. De hecho, este cabrón tenía un, este tirate, ponchame la otra, porque él se va, de, él se va de Puerto Rico y él, él eh, eh, aporta mucho a lo que es el tratamiento contra el cáncer, tanto así que lo ponen en la revista Times, lo, lo ponen en la revista Times. Eh, la portada de la revista Times cabrón este tipo que están viendo ahí ese tipo odia a los puertorriqueños entonces el tipo tenía el, un premio que daban a los doctores que se llamaba el, el tipo de ese y alguien tuvo que decirle como para el 2017 cabrón los otros días pero mira vaya, wey, el premio de usted se llama como un tipo que dice aquí tripeando que trató a los puertorriqueños como mierda que éramos nada otra teoría de conspiración que fue eh, confirmada y esta última que voy a decir es eh, bastante conocida ustedes deben saber si no lo saben pues aquí se lo reflejo se lo recuerdo se los digo bien arreglado ya es <ríe> el carpeteo eh, en Puerto Rico una vez llegan los, los norteamericanos a Puerto Rico todo el mundo es carpeteado todos los, todos los puertorriqueños está mal ser puertorriqueño imagínate ya de por sí te, te quieren matar entonces si hay unos puertorriqueños especial que se sienten más parte de, de un movimiento o sea más en ese término nacionalista llega una, una nación como los gringos que los ponen a los niños a estudiar en inglés o sea, mucho más tarde se prohíbe la bandera. O sea, es una persecución que evidentemente está, está latente. Y dentro de ese contexto, pues muchos puertorriqueños son eh, carpeteados. En un proceso, un poco eh, ya en la época de... Esto dura, cabrón, de los 30 hasta los 70, 80, fue en, en la el juicio del Cerro Maravilla que dijeron ah no pero esta persona la teníamos carpeteada ya sabíamos esto uno de los guardias dice eso y te dice espérate espérate ¿cómo, cómo tienes carpeteado a esta persona por qué y ahí se abre esa caja de Pandora donde dicen espérate tú tienes carpeteado a todo el mundo y eso funcionaba así básicamente si tú ibas a una actividad o a un lugar que la policía de Puerto Rico o el FBI consideraba como un lugar de independentista dice se pone menos janguear en el Bori fuiste para el Bori el Bori estaba tan ahí está en el Bori o oh, era una actividad una reunión de, del PI o de qué sé yo de, de de, de cualquier organización política porque eso realmente tú puedes hacerlo o sea <ríe> según los derechos civiles tú puedes tú tienes libertad de, de, de hacer eso de reunión tú haces eso una vez te ponen en una tarjeta esta persona fue a papá a la cuarta tarjeta a la cuarta vez que te cogen yendo en el body o si fuiste a, a la reunión y después todavía fuiste al body y después tuviste otra reunión y después <ríe> fuiste a claridad pues ya en esa semana ya cumpliste en cuatro te abren una carpeta ¿qué pasa cuando te abren una carpeta? que te asignan un agente para que te vigile este agente te va a vigilar va a saber va a apuntar todo lo que tú haces, dónde tú vives, cuál es tu rutina, dónde tú trabajas, cuál es tu compra. En muchos casos hasta hay evidencia de que le cogían la fucking basura para saber qué tú estás comprando porque si comprabas demasiadas cajas de avena, eso se puede usar para una bomba, cabrón, lo mezclas con un yo no sé qué puñeta. Y este, pero cabrón, chequear tu fucking basura. Y eh, hablaban con tus vecinos, les decían a tus vecinos, mira, esta persona independentista es un, eh, una, qué sé yo, terrorista, posiblemente está planificando eh, poner bomba. O sea, realmente es una, una persecución cuando se abran estas carpetas, pues esta carpeta después cuando cuando se explota el peo, pues el, después de un montón de años para los, noven, para los 90 o sea, dijeron, pues mira, pues vamos a publicarla no publicarla, sino si tú tienes una carpeta, puedes venir a buscar tu carpeta y mucha gente fue a buscar su carpeta y dijo espérate, 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 o sea, se dieron cuenta que cabrón, tenían informantes o sea, había informantes de la policía que eran cabrón, tu mejor amigo de la Jai ese tipo le pagaban por el, por el lado pa, pa, o sea, hubo casos así, gente que escuchó un caso de, de, una, de una persona que tenía 
un amigo que fue que su mamá lo adoptó y vivía en la casa y era como pues su hermano y que esa persona le informaba a la policía dice este cosas pendejas como el barbero vamos a tu barbero y te dice mira te doy tanto si tú me dices toda la información sobre esta persona informante de la policía fotos de obviamente pues desde lo más desde manifestaciones hasta como fotos de tu qué sé yo paseando al perro yendo para yo no sé dónde puñeta y esto obviamente lo hace la policía de Puerto Rico es eh, ilegal eh, viola los derechos civiles casi todo eh, pero también se sabe que, que es financiado y va a pues por lo que es el FBI y el gobierno de Estados Unidos esas son las teorías de conspiración que tengo para hoy eh, pero no quiero dejarlo así ¿Y en cuánto tiempo tenemos? bello antes de, de irme tengo una, tengo más secciones nuevas tengo tengo dos más o sea tengo una nueva más y voy a hacer dos más voy a hacer un top 5 y eh, voy a decirles cinco cosas eh, que quizás no sabías de Scooby-Doo ¿han visto Scooby-Doo? pues cabrón okay. número 5 Scooby-Doo vino a Puerto Rico a joder no no este es parte del plan de no no ok número 5 cinco. cinco cosas que no sabías sobre Scooby-Doo 5 Chaggy se se llama Norwill Rogers. Ustedes saben que Chaggy se llama Norwill. De hecho, todos todo, 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 todo tenían nombre. Eh, Chaggy le decían Chaggy, pero se llama Norwill. Eh, y Scooby se llama realmente Scoobert. Número 4. Scooby-Doo realmente es un trillizo. Scooby tiene dos hermanos trillizos. Está Skippy-Doo y Dooby-Doo. Una nena y un nene. Número 3. Personajes humanos están basados en una en un sitcom eh, que estaba en ese momento llamado The Many Loves of Dooby Do Of, espérate, The Many Love of Dobby, Dobby Gills Que es básicamente pues, como una, un, teen, un teenager sitcom Que pues, los personajes humanos de Scooby-Doo se basaron en ello Número 2, fue el primer programa en usar los fake laughs No sé si en los 50 crearon una, un tipo que creó una cajita Que hacía esta risa eh, fake Que obviamente fue lo que escuchábamos en, en esa época Pues Scooby-Doo fue el primer muñequito para niños que utilizó ese fake laugh Después de eso pues, lo empezó a usar este, casi todo el mundo Y número 1, Frank Sinatra le puso el nombre o sea se inspiraron en él para ponerle el nombre scooby -Doo. tiene una, una canción que se llama Stranger, Strangers in the Night donde pues hace como una al final hace como un To be you y eso fue lo que inspiraron a, a que le pusieran scooby do be doo esas son las cinco cosas que <ríe> fue para Corillo, y ahora vamos a los chistes de papá. Chistes chiste de papá. Oye, con temas, estos son los mejores chistes del mundo. Eh, con temas de perros también, seguimos con los perritos. Eh, Irán, súbete tu micrófono, que necesito, te necesito reaccionando a estos chistes. Aquí estoy. Ahí estás, ok. Volví. Irán, ¿qué hace un perro con un taladro? ¿Está ladrando? Está... Un perro con un taladro. Wow. ¿Está ladrando? Está, está ladrando. Irán, no, cabrón. ¿qué raza de perro brinca más que un edificio? No sé cuál. Ninguna, porque los edificios en verdad no brincan. Nice. Irán, ¿sabes por qué el perro renunció a su trabajo? ¿Por qué? Ha hecho que era demasiado rough. Cabrón, ¿sabes por qué los perros siempre se llevan el hueso a la boca? Que no, cabrón, no tienen bolsillo. Que, que, <risa> ¿Sabes por qué los huesos siempre entierran los huesos? ¿Sabes, los huesos? ¿Sabes por qué los perros siempre entierran los huesos en la, en la tierra? ¿Por qué? ¿Dónde quiere que lo entierren? ¿En el cielo, cabrón? ¿En la tierra? que pero yo eso fue aprender con Antonio. Sí, gracias, está. Eh, wow, 25%. No me lo puedo terminar. Estoy bien arrebatado. <risa> Pero gracias, Corillo. Irán, donde podemos conseguir las redes. Me pueden conseguir las redes como High Ramprod. Gracias a la comba completa que está aquí ayudándonos. Eh, a setear de, de a nada, mí, de nada. Antonio. ¿Ah? De nada. <risa> a mí me pueden conseguir como Antonio Sanfebu en Instagram eh, y en todas las plataformas eh, Hablando Claro Podcast gracias Corillo recuerden prender y ser feliz prendan y sean felices estoy arrebatado ¿cuánto duró?